మొదటి విడత లాక్డౌన్ ప్రకటించిన తర్వాత ఎప్పుడైతే రెండో విడత లాక్డౌన్ పేరుతో మోడీ గారు ముఖ్యమంత్రులతో ఒక వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ఏర్పాటు చేశారు ఎప్పుడైతే మొదట విజయసాయిరెడ్డి గారు మోడీ గారిని కలిశారో అప్పుడే ప్రస్తావనకు వచ్చిన అంశం ఈ మూడు జోన్ల అంశం ఏంటి గ్రీన్ జోను ఆరెంజ్ జోను రెడ్ జోను అయితే అప్పట్లో ఈ గ్రీన్ రో జోను రెడ్ జోను ఆరెంజ్ జోన్ అంశాలను పక్కన పెట్టేశారు అనవసరంగా దీన్ని తెర మీద తీసుకొచ్చారు ఇది అవసరం లేదు అనేది అప్పట్లో ఒక ఒక వ్యతిరేక ప్రచారం జరిగింది తర్వాత కొద్ది రోజుల తర్వాత సాక్షాత్తు ప్రధాన ప్రతిపక్ష నేత చంద్రబాబు గారు ఇదే అంశాలను ఏమనెత్తే రాష్ట్రాన్ని మూడు జోన్లుగా విడగొట్టాలి గ్రీన్ జోన్ ఉన్న చోట పూర్తిగా సడలింపు ఇవ్వాలి ఆరెంజ్ జోన్ ఉన్న చోట కొంతవరకు సడలింపులు ఇవ్వాలి రెడ్ జోన్ చోట పగడ్బందీ లాక్డౌన్ అమలు చేయాలి అంటే ఫస్ట్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఏదైతే అంశాన్ని లేవనెత్తారో అదే విషయాన్ని ఆయన కాపీ పేస్ట్ చేయడం అది కూడా సోషల్ మీడియాలో బాగా వైరల్ అయింది వైసీపీ సోషల్ మీడియా వేదిక అయితే ఈ మూడో విడత త్రీ పాయింట్ ఓ లాక్డౌన్ ఎప్పుడైతే తెర మీదకు వచ్చిందో అది ఎటువంటి ప్రకటన చేస్తారు ఈసారి నరేంద్ర మోడీ గారు అని అంతా చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఎదురు చూశారు కానీ మోడీ గారు తెర మీదకి రాలేదు కిషన్ రెడ్డి గారి ద్వారా ఒక ప్రకటన అయితే వెలువడింది మరొక పద్నాలుగు రోజులు లాక్డౌన్ పొడిగిస్తూ నిర్ణయం తీసేసుకున్నారు అయిపోయింది అయితే ఇక్కడ ఆలోచించాల్సింది ఏంటి అంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ముందు చెప్పిన ప్లాన్ ఏదైతే ఉందో ఆయన ఏ విషయాన్ని అయితే కేంద్రానికి సూచించారో ఒక పక్క ఆర్థిక పరిస్థితులతో అన్ని రాష్ట్రాలు అతలాకుతలం అయిపోతున్నాయి దేశం కూడా ఆర్థిక విషయంలో ఆర్థిక మాంద్యం కుప్ప కూలిపోతున్న నేపథ్యంలో ఈ కరోనా మహమ్మారిని కట్టడి చేయాల్సిన అవసరం ఉంది అని చెబుతూ అదే నేపథ్యంలో ఆర్థిక పరిస్థితిని కూడా మెరుగుపరుచుకునేందుకు కొన్ని కీలక నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి అటువంటి సందర్భంలోనే ఈ రెడ్ అలాగే ఆరెంజ్ గ్రీన్ జోన్ గా డివైడ్ చేయాలి అని చెప్పి ఆయన చాలా స్పష్టంగా చెప్పడం జరిగింది ఈ మూడో విడత లాక్డౌన్ వచ్చేసరికి ఇంతకుముందు మిగిలిన రాష్ట్రాలు కూడా ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కేసీఆర్ గారు హెలికాప్టర్ మనీ అనే అంశాన్ని తెర మీద తీసుకొచ్చారు ఎప్పుడైతే ఈ రెడ్ ఆరెంజ్ గ్రీన్ జోన్ విషయాన్ని జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తెర మీద తీసుకొచ్చారో అదే టైంలో కేసీఆర్ గారు హెలికాప్టర్ మనీ అదనంగా ఒకవేళ మనీ వస్తే కనుక అది రొటేషన్ అవుతే ఆర్థికంగా ఇబ్బందులు ఉండవు అంటే ఏ రాష్ట్రానికి చెందిన ముఖ్యమంత్రి వాళ్ళు తమ తమ ఆలోచనలు తమకు ఉన్న ఎక్స్పీరియన్స్ ని బట్టి ఒక సలహా ఒక సూచన అయితే కేంద్రానికి ఇచ్చారు అయితే ఇప్పుడు ఎవరి సలహా ఎవరి సూచన అమల్లోకి వచ్చిందంటే ఖచ్చితంగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇచ్చిన సలహా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చేసిన సూచన ఇప్పుడు కేంద్రం కూడా పాటిస్తోంది అనేది ఎందుకంటే పేర్లు అయితే మారిని కంటైన్మెంట్ జోన్ అని కానీ రెడ్ జోన్ ఇక్కడ తెలంగాణలో కంటైన్మెంట్ జోన్స్ అంటున్నారు ఇక్కడ రెడ్ జోన్ అన్నారు పెద్ద తేడా ఏముంది కంటైన్మెంట్ జోన్ అన్న మొత్తం అక్కడ నిషేధించే ప్రాంతం ఆ ప్రాంతంలో ఉన్న వాళ్ళు ఎవరు బయటకు రాకూడదు వీళ్ళు ఎవరు అక్కడికి వెళ్ళకూడదు రెడ్ జోన్ అన్నా కూడా అంతే కంప్లీట్ గా రెడ్ జోన్ మొత్తం క్లోజ్ చేసేస్తారు ఎవరిని బయటికి రానెవరు వాళ్ళకి సంబంధించి కొంచెం వాలంటీర్లు ఉన్న చోట వాలంటీర్లు వాళ్ళకి సరుకులు అందిస్తారు లేదంటే మార్నింగ్ టైంలో కొంత సమయంలో అక్కడ ఆ రెడ్ జోన్ ప్రాంతాల్లో కూరగాయలు ఇవన్నీ అమ్మకాలు కనుక పెడితే నిత్యావసరాలు అవి వాళ్ళు తీసుకొచ్చుని వెళ్తారు ఇంకా ఆరెంజ్ జోన్ రెడ్ గ్రీన్ జోన్ ఉందంటే గ్రీన్ జోన్లో ఇప్పుడు చిన్న చిన్న పరిశ్రమలు ఇవన్నీ ఓపెన్ చేసుకోవడానికి పర్మిషన్ ఇచ్చారు ఈ మందు షాపులని అలాగే గ్రీన్ జోన్లో అయితే ఇప్పుడు బస్సులు కూడా ఆ లోకల్ వరకు ఆర్టీసీ బస్సులు కూడా తిప్పుతున్నారు ఓన్లీ గ్రీన్ జోన్ ప్రాంతాల వరకు మాత్రమే బస్సులు తిప్పుతున్నారు ఇంకా రెడ్ జోన్ ప్రాంతంలో ఉన్న వాళ్ళు ఎట్టి పరిస్థితులు బయటకు వచ్చేందుకు లేదు వేరే వాళ్ళు ఆ ప్రాంతానికి వెళ్ళేందుకు వీల్లేదు అయితే ఇది ఇప్పుడు ఎందుకు ఈ టాపిక్ తెర మీదకి వచ్చింది అంటే ఇప్పుడు ఎందుకు ప్రస్తావించుకుంటున్నామంటే సోషల్ మీడియా వేదికగా జరుగుతున్న ప్రచారం మొదట్లో మోడీ గారి మీద ఏ ప్రచారం అయితే జరిగిందో ఆ అంతర్జాతీయ విమానాలను ఈ దేశీయ విమానాలను ముందే కనుక కట్టడి చేసి ఉంటే ఈ తబ్లిగీ జమాత్ వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో సమావేశాలకు వెళ్ళిన వాళ్ళ కట్ వాళ్ళని కట్టడి చేసి ఉంటే పరిస్థితి ఇంతవరకు వచ్చి ఉండేది కాదు అని చెప్పి ఎప్పుడైతే మోడీ గారి మీద లోపాన్ని ఎత్తి చూపిస్తున్నారో ఇదే నేపథ్యంలో అదే విమర్శకులు కూడా ఇప్పుడు చెబుతున్న మాట అది ముందే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చెప్పిన ఈ రెడ్ ఆరెంజ్ గ్రీన్ జోన్ల ఫార్ములా అని గనక ముందే అమలు చేసి ఉంటే తొలి విడతలో అమలు చేసి ఉంటే పరిస్థితి ఈ రకంగా వచ్చి ఉండే ఉండేది కాదు ఆర్థికంగా అయినా కాస్తంత రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకి చేయూతను అందించే విధంగా ఉండేది ఆలస్యంగా అయినా నిర్ణయం తీసుకున్నారు కానీ మొత్తం మీద జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ఫార్ములానే కేంద్రం ఫాలో అయ్యింది అనేది వైసీపీ శ్రేణులు సైతం సోషల్ మీడియా వేదికగా చేసుకుంటాను ప్రచారం ఇంత ఎంతవరకు రైట్ ఆర్ రాంగ్ అనేది ప్రజలు ఆలోచించుకోవాలి ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా 